Hello. Vamos ver algumas diferenças básicas no uso do Present Perfect na Inglaterra e nos Estados Unidos. Vejam, na Inglaterra, the Present Perfect is used for an action in the past with a result now. Isso quer dizer o seguinte, se uma ação foi feita no passado e tem um resultado agora, uma consequência no presente, você usa o present perfect na Inglaterra. Vejam, I have lost my key ou I've lost my key. Eu usei o have aqui porque eu ainda não tenho a chave. Have you seen it? Você a viu? Se eu uso o auxiliar have para dizer que eu perdi a chave, I have lost my key, eu passo a ideia de que agora eu ainda não tenho a chave. I've lost my key. Have you seen it? Você a viu? Vejam como o americano se comporta nesta mesma situação. Ele diz, I've lost my key. Have you seen it? Uso idêntico àquele da Inglaterra. Quando o americano usa have, ele passa a ideia de que agora ele ainda não tem a chave. Ele ainda não encontrou a chave. Mas, vejam, o americano também usa o simple past. I lost my key. Perdi minha chave. Did you see it? Fica claro aqui, por uma situação completamente contextual, que ele ainda não tem a chave. Mais um exemplo. Sally isn't here. Sally não está aqui. Agora. She has gone out. Ela saiu. Vejam que quando eu digo ela saiu com has, eu passo a ideia de que agora ela não está aqui. Veja como o americano fala. Sally isn't here. She has gone out. Ou she's gone out. Uso idêntico àquele usado pelo inglês. Ou she went out. O interlocutor vai entender pelo contexto de toda a situação. Vejam um segundo uso do present perfect. The present perfect is used with just, already, and yet. O present perfect é usado com just, que passa a ideia de acabei de, uma ação que acabou de acontecer. Already, já, yet, já, em perguntas, ou ainda em negativas. Vamos ver. I'm not hungry. Eu não estou com fome. I've just had lunch. Acabei de almoçar. Vejam como o americano diria a mesma coisa. I'm not hungry. Eu não estou com fome agora. Ele usa o present perfect. I've just had lunch. Ou o simple past. I just had lunch. Mais um exemplo. What time is Mark leaving? Que horas Mark Vai embora. He has already left. O britânico usa o present perfect com already. Vejam como o americano diria isso. What time is Mark leaving? He has already left. Com o present perfect. Ele já saiu. Ou com o simple past. A segunda coluna de verbos. He already left. Mais um exemplo. Have you finished? Your work yet? Você já terminou seu trabalho? Have you finished yet? Você já terminou? O americano usa o present perfect. Have you finished your work yet? Ou o simple past. Did you finish your work yet? Então, se você fala o inglês americano, fique à vontade para usar o simple past em todas as situações exceto com for e since, palavras com as quais o uso é o mesmo tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. 
Por exemplo, eu estou aqui há uma hora. I have been here for an hour. Ou eu estou aqui desde as 10 horas. I have been here since 10 o'clock. Vejam esse primeiro caso novamente. Você deve ter ouvido por aí que nós usamos o present perfect quando falamos sobre uma ação acontecida no passado, mas não citamos data. E usamos o simple past quando citamos uma referência de tempo no passado. Por exemplo, aqui I've lost my key. Eu perdi minha chave. Eu não tenho uma referência de tempo na frase. Ok? Mas vejam que o americano usa o simple past, I lost my key, sem uma referência de tempo na frase. Nas escolas, costumamos aprender que se você tem uma referência de tempo no passado, yesterday, last week, last month, você usa o simple past. Né? Yesterday, I lost my key. Ou se você não tem data, na frase, você diz, I have lost my key. Vejam então que o americano é flexível com relação a esse uso do present perfect. Você pode usar o simple past, mesmo que você fale no passado sem citar uma data. O contexto vai deixar a tua mensagem clara. Ok? Thank you.